百姓们已经全部安全撤离了，弟兄们，集中全部火力，给我打！各位辛苦了，多亏了双花战队员的配合，我们才能有效阻止鬼子的进攻。这是我们该做的，不用跟我们客气。好，那就不跟你客气了。啊，怎么样，百姓们转移了吗？已经送到了去往山顶的小路上，他们可以躲在山顶的洞里。只要我们的阵地不丢，鬼子到不了那儿的。放心，绝对不会让鬼子突破我们的阵地。只是，喜儿和孝忠牺牲了，水爷和赛凤仙也。还不知道怎么跟水上飞交代。这笔血债，我们一定要向鬼子们讨回来。海教官，战队长和水上飞有消息吗？暂时还没有。不过既然鬼子还在打我们这里，就代表他们那里还在坚守着。你放心，等这里打退了鬼子，我陪你们一起过去找他们。
。报告首总，正面久攻不下，中国军队有了增援后异常凶猛，我们连续四次强攻都未能拿下，请少佐指示。混蛋！区区的中国军队哪有那么顽强的抵抗？我们是帝国最优秀的野战部队，从来没有打过败仗，怎么会输给中国人？少佐，那我们下面该怎么办？给我调增援部队，调钢炮，调瓦斯弹，给我狠狠的打，把对面的敌人通通杀光。嗨，嗯。好的预感。山路这么弯曲，他们的重型武器想要越下山，一定是小车。我相信这附近肯定有个弹药库。如果我们能找到这弹药库，把瓦斯弹在后方炸毁的话，这仗就好打了。那就得绕到鬼子的后方去。要是走山路，难保不会遇到鬼子的增援部队。到时候不但完成不了任务，还会有危险。我想起来了，备战的时候。这站的一个老伯告诉我一条小路，说能直通鬼子的后方。好，海教官，我快下河去。不行，当家的，海教官现在已经受伤了，你一会儿还要指挥，还是我跟下河去吧。行，你们俩多加小心。海教官，派一个支援队给他们吧。好，下河，就带个小分队，带上炸药，找到鬼子放瓦斯弹的地方，潜入爆破，坚决完成任务。快点！快点！看到对面的推车了吗？嗯，边上伪装的就是瓦斯弹。他们把这里当成露天的弹药库
，正好省得我们到处找了。这儿看守的鬼子虽然不多，但是没有什么隐蔽的地方。我们这么多人带着炸药过去，很容易被发现。这可、个、怎么办？听着，我们可以从背后迂回过去，这样不太容易被发现。好，那我带人过去。万一被发现的话，你们这边就开火，把鬼子注意力引过来。嗯，小心点。来，姐，跟我走，快去，走。这几个兄弟全都牺牲了，我们一定要抓到这些瓦斯蛋。兄弟们，咱们现在只能硬闯了，谁能冲过去，谁就把炸药引爆。这样做可能会造成很大的牺牲，但是我们只能这样做了，不然的话，这里就完了。跟他们拼了，大不了就是跟鬼子同归于尽。兄弟们，冲！
压的，好压的下河朝天叫。鬼子好像唱往第三防线了，有军队守在那儿，我得赶紧带人去支援。好，我也真有此意。小心！太好了，等夏河回来。小心！天骄呢春兰，天放哥，你没事吧？你没事吧？我没事，别外伤。不过，我们的子弹马上就没了，我们的子弹也没有了，工也没跟上来，估计其他阵地打的也很辛苦。我刚才击退了日本鬼子的几次冲锋，我看他们的子弹差不多也没了，不知道鬼子还有没有增援？鬼子再来，双方就免不了进行一场白刃战。白刃战也不怕，只要能守住阵地，就算我们剩一个人，也跟他拼死一搏。
，沈玉儿，沈小飞，我也杀鬼子了，我杀鬼子了，我替你报仇了，我杀鬼子了，杀鬼子。
那天，我从一片寂静中醒来，眼中看到的，是那一道红得像血的残阳。罗龙镇，最终被保住了。鬼子侵略的脚步，再也没能向西南迈进一步。我们胜利了。然而，那场惨烈的战斗却带走了许多我爱的人。看着孩子们满是泪水的脸庞，我明白了我作为唯一幸存者活下来的意义。我要把父辈们的故事都讲给他们听。那徘徊在山林中的身影，那滴落在野花上的泪珠，那所有曾经鲜活而美丽的生命。完事儿了吗？你们怎么回来了？杨特别人说不需要我们，把我们赶回来。他嫌我们碍手碍脚，还说我们是臭鸡蛋。行了，本来就是嘛，他就是这么讲的，还说我们是多六指呢。少说两句，没人拿你当哑巴。快，快，这边，快，姐，这样行吗？都弄好了哈。击！嗨！全体准备，预备，放！下河他们，都别慌，守住这条路就行了。
，还能怎么办？去把宝祥团给我集合起来，人越多越好。明白，明白，站好，站好啊！养兵千日，用兵一时。海镇长平常好吃好喝好拿着带咱们，指望咱们什么？就是关键时候让咱们露一手。现在鬼子打过来了，你们露脸的时候到，别一个个净当缩头乌龟草鸡娃。打仗怕什么？打死了脸朝天，不死就当官。听见了没有？听见了。你们他娘是娘们啊！下掉了，声音太小，我听不见。听见没有？听见了，这才像话吗？哎，海镇长，宝箱团集合完毕，请你训话。解散，解散。啊，哎哎哎，镇长，哎，哎，这，这这。散了，散了。走，哎，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧。说那里两个脸，是啊，可是不知道从哪儿冒出一股土匪来呀、啊，太君。土匪，阿、啊、甘
烹火的支援。嘿，快！长官，撤下！你们再抓紧时间啊！好。三宝仙，水云，过来！你们俩马上去镇上，告诉乡亲们，让他们往山上跑，跑到双花寨去。我估计祖坟山守不住了，我在这等着，估计最多拖延一个时辰。告诉乡亲们，别带东西，保命要紧，跑得越快越好。好，一会儿就回来。别回来了，把他们接到双花寨，告诉妖娘，山贵云全靠他安排。好，知道。顺便去趟文家。告诉大管家，文家的人别往山上跑，注意安全啊！好，好，好，你也注意安全啊！快走吧，快走！兄弟们，加把劲儿啊！欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎。欢迎，欢迎。好，停。有喜，有喜。良民，统统的，大大的良民。嗨，嗨。好，快点，请。
你们要干什么去？你们要干什么去？当家的，我们就问你一句话：你的妹妹杨夏荷，你是救还是不救？我当然要救了，可不是现在，也不是像你们这样硬拼。我们等不及了，等不及也得等，等什么等啊？大不了老娘跟他们拼了，拼什么拼？朝天椒。你们以为小鬼子跟海勇老贼一样吗？我告诉你们，你们这样硬拼，只会白白的送死。你们以为我不着急吗？夏荷是我的亲妹妹，如果拿我杨春兰的命去换，我都愿意。可是我不想让我的兄弟姐妹们白白的去送死。我告诉你们，今天谁都不能踏出这双花寨一步。若你们敢的话，你们就先毙了我杨春兰！你们这到底是要干什么呀？还嫌日本人杀的人不够多是不是？凭你们几个人，肯定救不出夏荷，且不说，还得把命搭出去。就凭你们几个人下山，拼得过日本人的大枪大炮吗？当初跟春兰上山的时候，你们怎么对天盟誓的？都忘了吗？大家要相信春兰，她一定会想出办法，能把夏荷救出来的。把枪放回去，朝天椒，带他们都回去。山匪，诡计多端，切不可轻视。你们此次前去，一定要小心谨慎。待他们出现后，务必将他们一网打尽。嗨！
快点，快点，快点，快点！快走！杀他！杀你！杀！你怎么不杀？你杀吧你！滚蛋！胆小鬼！你们躲在这里干什么？给我冲啊！不行啊，会长，前面是个死角，咱的兄弟去一个死一个，都死了好多人了。你去废啊！那么多人，打不过一个女人，给我冲！哎，快冲冲啊！快冲！哎哎哎！快快快！不行了，会长，不行了！哎，杨夏河，你跑不掉了，投降吧！你要是投降的话，我帮你跟皇军美言几句，保你一条性命。呸！就是因为有你们这些贪生怕死之辈，鬼子才会这么猖狂。有本事你们就过来，我们同归于尽。快快点！快点！我值了。
。冉大哥，怎么样？没事吧？你们没事吧？没事。没事。冉大哥，春兰他们呢？春兰和夏荷还在里面呢。好。没事吧？没事。这么大不行，你先撤，我掩护你。不行，你一个人太危险了，听我的，赶紧走，我肯定把车子炸开。走，走。没事吧？没事。拿枪，拿着呀。让你拿着你就拿着，都什么时候了还逞英雄？逞英雄的是你们吧？江春兰，我明明告诉过你，用不着你来救我，你为什么还不走？还有你，你们想用你们的死来让我欠你们的人情吗？你连命都不要了，你还怕欠人情？丁元死了，我的心也死了，这一点你不是不懂。我问你，海江关是怎么死的？他是想把日本鬼子全赶出中国。你要是有本事的话，你就给我仰起头，好好的活着，叫这些天杀的日本鬼子都知道，死了海江关不算什么，还要你杨下河。拿着。雷子，什么情况？医生说可能有救。有救啊！他的情况如何？啊，正在抢救，还有希望啊！就、啊、是他，坏了我们打日本皇军全盘计划，你们中国人的良心大大的坏了。以后再有同样的事情发生。他的下场，就是你的下场。一群蠢货，连个女人都看不住。中队长息怒，前线有好消息传来。哦，我军在远安县和当阳县的战斗中取得了阶段性的胜利，我们的心腹大患海军远团被全部歼灭。嗯，要死！我们大日本皇军是战无不胜的。那个海丁远真的死了吗？是的，死讯都已经刊登出来了。这样啊，看来我们可以暂时放心了。
别离开我，你别离开我，你别走，你别走。怎么样了，春兰？好不容易睡踏实了，这总算稍是退下来点了。歇会儿吧。嗯、天凤哥，谢谢你帮我把夏荷救回来。咱们都是一家人，你说这干什么？得亏了你，要不然这夏荷有什么三长两短的话，我真不知道跟爹娘怎么交代，跟海教官怎么交代。海团长，没想到他就这么走了。虽然我跟他不是一个党派，可是我心里一直都很尊重他。对呀、啊，这上了战场。生死就不由自己了，天放哥。我以为法场一别，我这辈子就见不到你了，没想到你还能回来。你在这儿，我能不回来吗？别哭了。